வணக்கம் வெல்கம் டு ஹைகி ஸ்டடி யூனிக் அப்ரோச் ஆஃப் டீச்சிங் மை செல்ஃப் கேஷோ கல்சி நம்ம ஹைகி ஸ்டடியில் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோன்னா இப்போ வரப்போகிற டிஎன்பிசி குரூப் டூ குரூப் டிக்கான ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் வந்து ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கிறோம் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக மூணு டாபிக் இருக்குது ஏன்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி மிடியல் ஹிஸ்ட்ரி மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அதில் நான் இனிமேல் என்ன ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன்னா மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி தான் ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன் நம்ம டிஎன்பிசியில் கொடுத்துருக்கிற சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இது தான் கவர் ஆகும் ஆனால் இது வந்து ஒரு பார்ட்டு தான் உணர் பார்ட் ஏன்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி தனியாக கொடுத்துருக்குறாங்க அது வந்து உணர் சார் வந்து க ஹேண்டில் பண்ணுவார் இப்போது இது மட்டுமே டா ஏதாவது சிலபஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க இது மட்டுமே படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து தப்பு ஏன்னா இதை தாண்டி நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து வரும் எல்லாமே எல்லாமே தான் படிக்கணும் இதில் இருக்கிற டாபிக்ஸும் வந்து நாங்கள் வந்து வர கிளாஸில் வந்து கவர் பண்ணுவோம் அதனால் கொஞ்சம் நம்ம சேனலில் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நவீன கால இந்தியா வரலாறு இது இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இந்தியாவிற்கு ஐரோப்பியர்கள் வருகை அதாவது ஏன் இந்தியாவிற்கு வந்து ஐரோப்பியர்கள் வந்தாங்கன்னா இந்த முகலாயர்கள் மராத்தியர்கள் காலத்திலே வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்தியர்கள் வந்து மேல நாடுகள் வந்து வணிக தொடர்பு வச்சுருந்தாங்க அந்த வணிக தொடர்புகளுடைய குறிப்புகளை வந்து இந்த மார்கப்போலோ வெனிச நகரத்தில் இருக்கிற மார்கப்போலோ என்ன பண்ணுறாரு ஒரு குறிப்பு வந்து எழுதி வச்சுட்டு போகிறாரு அந்த குறிப்பை அறிஞ்ச ஐரோப்பியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவுடைய வணிக தொடர்பு செஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோடு என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவுக்கு வராங்க இப்போ பொதுவாக வந்து இந்த வணிக தொடர்புலாம் ரெண்டு வழியாக நடந்தது ஒன் பார்ட் வந்து எந்த வழியாக இருந்ததுன்னா லேண்டு உடன் வந்து கடல் சி ரெண்டு பாட்டாக வந்து நடந்துட்டு இருந்தது இந்த லேண்ட் வழியாக வந்து எப்படி நடந்ததுன்னா இந்த கான்ஸ்டாண்டில் என்ற ஒரு வழியாக தான் வந்து ட்ரேட் வந்து நடந்துட்டு நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ துருக்கியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கான்ஸ்டாண்டில் நோபில் வந்து கைப்பற்றிடுறாங்க அதாவது துருக்கியரில் எந்த அரசர்னா முக்கியமாக இஸ்தான்புல் என்ற அரசர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு கான்ஸ்டாண்டில் நோபில் வந்து கைப்பற்றுறாரு எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அந்த வருஷத்தில் வந்து கான்ஸ்டாண்ட் நோபில் வந்து கைப்பற்றுவோன்னா வருது லேண்ட் வழியாக வந்து ட்ரேட் வந்து நடக்கிறது வந்து தடைப்பட்டுருது உடனே என்ன பண்ணுறாங்க இந்த போர்ச்சுகீசியல் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்து வர எப்படி ட்ரேட் பண்ணலான்ற வழியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மு போகிறாங்க அதாவது அவங்களுடைய நோக்கம் என்னடான்னா சீனா மற்றும் இந்தியா இந்த நாடுகளை வந்து அடையணும் ஏன் வந்து இந்த நாடுகள் அடையறாங்கன்னா இதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கோல்டன் ஈஸ்ட் அதாவது தங்க கிழக்கு நாடுகள்னே சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்தியாவுடைய நல்ல செல்வ வளம் நம்ம இந்தியாவில் கிடைக்கிறதான இந்த பட்டு பருத்தி மற்றும் விலை உயர்ந்த கற்கள் இதெல்லாம் வந்து ஐரோப்பிய சந்தையிலே வந்து ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கதாக இருந்தது அதனாலே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ அவங்களுடைய போர்ச்சுகீசியல் மற்றும் ஸ்பெயின் நாட்டு அரசர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே மாலுமிகளை வந்து நல்லா ஊக்குவித்து புதிய கடல் வழியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஊக்குவிக்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீசியல் அரசர் தான் என்ன பண்ணுறாரு ஹென்ரின்ற அதாவது இளவரசர் ஹென்ரின்றவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய நாட்டில் இருக்கிற மாலுமிகளை வந்து ரொம்பவுமே ஊக்குவித்து அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு பயிற்சி பள்ளியை வந்து ஆரம்பித்து கொடுத்து அவங்களுக்கான தேவைகள் அதாவது எந்த ஒரு காசு எது விஷயத்தில் இருந்தாலும் சரி எல்லா சப்போர்ட்டும் கொடுத்து ஒரு வழியை கண்டுபிடித்து வந்து ஏற்பாடு செய்கிறாரு அதனாலே வந்து இளவரசர் ஹென்ரி வந்து என்ன அழைக்கிறாங்கன்னா மாலுமி ஹென்ரின்ற அழைக்கப்படுறாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் வழி வந்து இந்த மாலுமிகள்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் யார் ஃபஸ்ட்டு கிளம்பி வராங்கன்னா பாதுலமி டைஸ் என்ன பண்ணுறாரு கப்பல் எடுத்து கிளம்புறாரு ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழில் வந்து கிளம்பி வர்றப்போ இவருடைய பேட்லக் என்னமோ தெரியல ஆப்பிரிக்காவுடைய தென்கோடி முனை வரையும் வர்றப்போ என்ன பண்ணுறது பெரிய கட புயல் வந்ததுனால வந்து அவர் வந்து மேற்கொண்டு பயணம் செய்ய முடியல அதனால என்ன பண்ணுறாரு அங்கேருந்தே திருப்பி அவருடைய சொந்த நாட்டுக்கே போயிடுறாரு ஏன்னா அதுக்கு மேற்கொண்டு பயணம் செஞ்சால் கடல் வந்து கவுந்தரா போல் அதாவது ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்ததுனால என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய நாட்டுக்கே வந்து திரும்பி போயிடுறாரு இவர் வந்து இவ்வளோ தூரம் பயணம் பண்ணி செஞ்சு வந்ததே என்ன ஆகுது அங்கேருந்த மாலுமிகளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்ததுனால இந்த ஆப்பிரிக்காவுடைய தென்கோடி முனியை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நன்னம்பிக்கை முனையினே சொல்கிறாங்க அதாவது கேப் ஆஃப் குட் ஓப்னு சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் அடுத்து அவருக்கப்புறம் யார் வராங்கன்னா வாஸ்கோட காமா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவர் வந்து எந்த இடத்துல வந்து இறங்குறாருன்னா கோழிக்கோடு என்ற ஒரு இடத்துல தான் வந்து இறங்குறாரு எந்த டேட் இந்த டேட்டு இம்பார்ட்டன்ட் வாஸ்கோட காமா முதல் முதல்ல வந்து இறங்கிய
அவருடைய சொந்த நாட்டுக்கே திரும்பி போயிடுறாரு இந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து யார் வராருனா ஆயிரத்தி ஐநூறில் வந்து பெட்ரோ ஆல்வரஸ் கேப்ரல் என்றவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு திரும்பி கோழிக்கோட்டு வர்றாரு இவர் வந்து போகிறப்போ அங்கே இருக்கிற கொஞ்சம் வணிகர்களோட வந்து கொஞ்சம் சந்தையாகிடுது அதனால் என்ன பண்ணுறது இவர் வந்து போயிட்டு போகிறது வாசகுடகம் வந்து ரெண்டாவது டைம் வராரு எப்போ வராருனா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டு ஏன்னா கலர் கொஞ்சம் வரல நல்லா எழுதிருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு வாசகுடகம்மா வந்து ரெண்டாவது டைம் வராரு இவர் வர்றா அப்போ என்ன பண்ணுறாரு இப்போ வர்த்தக நிலையங்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு போகிறாரு எந்தெந்த இடத்துலனா கோழிக்கோடு கொச்சி கணனூர் இந்த இடத்துலலாம் வந்து வர்த்தக நிலையங்களை நிறுவிட்டு இதோட தலைநகரமாக எது இருக்குன்னா கொச்சி வந்து தலைநகராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா பிரான்சிஸ் கோடி அல்மேடா வந்து வராரு இவர் தான் வந்து போர்ச்சுகீசரில் வந்து முன் முன் அதாவது முதல் கவர்னர் யாருன்னு சொல்லணும்னா பிரான் பிரான்சிஸ் கோடி அல்மேடா வந்து சொல்லலாம் இவருடைய ஆட்சிகள் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்பது வரையும் வந்து வேலை செஞ்சுருக்காரு இவருடைய காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய கோட்டைகள்லாம் கட்டியிருக்காரு அதாவது எந்தெந்த இடத்துலனா அஞ்சுதீவா கண்ணனூர் கொச்சி சில்வா இந்த இடத்துலலாம் வந்து கோட்டைகள்லாம் கட்டியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு கோட்டையை எங்கே கட்டினாருன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணில் கொச்சியில் கட்டியிருக்காரு ரெண்டாவது கோட்டை வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சில் வந்து கண்ணனூரில் கட்டியிருக்காரு இவர் வந்து எந்த கொள்கையை வந்து பின்பற்றினார்னா நீல நீர் கொள்கை ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி இந்த கொள்கையை வந்து பின்பற்றினார் இவருக்கு அடுத்து யார் வராங்கன்னா அல்போன் சோடி அல்புக்கார் அதாவது இவரை வந்து என்னன்னு சொல்லலான்னா போர்ச்சுகீசருடைய உண்மையான நிறுவனர்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ஆட்சி செஞ்ச வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி வரையும் ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு இவருடைய காலகட்டத்தில் இவர் என்ன பண்ணார்னா பிஜப்பூர் சுல்தானிடம் இருந்து கோவாவை வந்து கைப்பற்றிருப்பார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தில் ஏன்னா இந்தியாவில் ஆட்சி செய்கிற அரசர்களெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க இவங்க ஆட்சி செய்கிற விதம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருமையற்றதாகவே இருக்கும் இவங்களுடைய திருமையை காட்டி என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு இடமா வந்து இவங்க பக்கமாக கைப்பற்ற ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் பிஜப்பூர் சுல்தான்கிட்ட வந்து பகை உண்டாகிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுவார் அங்கே விஜ விஜயநகர பேரரசர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உரம் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் மலாக்கா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து கைப்பற்றுறாரு இப்படியே ஒவ்வொரு இடமா கைப்பற்றிட்டே இருக்கிறப்போ துறைமுகங்கள்லாம் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து ஆர்மூஸ் என்ற துறைமுகம் வந்து எங்கே கட்டுறாங்கன்னா பாரசீக வளைகுடா என்ற இடத்துல வந்து ஒரு துறைமுகத்தை கட்டுறாரு இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதி வந்து ஒழிக்கப்பட்டதுன்னே சொல்லலாம் அதாவது சதி என்னடன்னா கணவன் இருந்துட்டால் வந்து மனைவி என்ன பண்ணோம் தானாக தற்கொலை பண்ணிக்கணும் அதை தீ கொளுத்திட்டானா தற்கொலை பண்ணிப்பாங்க இது போல் தானாக வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து வற்புறுத்திப்பட்டு செய்யப்பட்டது இதை வந்து அந் எப்போ இந்த காலத்தில் நம்ம படிச்சு பா பா பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் வந்து நடந்திருக்கும் அதாவது வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலத்தில் வந்து ஒரு சதி வந்து ஒழிக்கப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு வந்து முன்னாடியாகவே எது இருந்ததுன்னா இந்த அல்போன் சோடி அல்பக்கர் காலகட்டத்திலே காலகட்டத்திலேயே வந்து இந்த சதி ஒழிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினஞ்சில் வந்து இறந்துடுறாரு அடுத்து அடுத்து வந்து கவர்னர்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது இன்னும் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சிக்கலாம் இந்த இயரை வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க நைனோட சுங்கா என்ன பண்ணுறாருனா கொச்சியிலிருந்து கோவாவுக்கு வந்து ஹெட் கோட்டர்ஸ் மாற்றிடுறாரு ஹெட் கோட்டர்ஸை வந்து கொச்சியிலிருந்து கோவாவுக்கு மாற்றிடுறாரு அதுக்கப்புறம் கிரைக்கோடி நவுரங்கா என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு பிஜப்பூர் சுல்தான் வந்து ஒரு உடன்படிக்கை வந்து செய்கிறாரு உடன்படிக்கைன்னு எதுவும் கிடையாது ட்ரீட்டி அப்புறம் மார்டின் அல்போன் சோரி சௌசா இவருடைய காலகட்டத்தில் காலகட்டத்தில் வந்து பிரான்சிஸ் சேவியர் என்ற ஒரு மத போதகர் வந்து வர்றாரு அதுக்கப்புறம் போச்சு இப்படியே நல்லா போயிட்டு இருந்த போச்சு கீசர்கள் வந்து வர வர வந்து ரொம்ப டல் ஆகிடுது அவங்களுடைய வியாபாரமும் சரி அவங்களுடைய ஆட்சியும் சரி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி பன்னிரெண்டில் வந்து சூரத்தை வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து விட்டுடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற அரசர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் அவருடைய வாரிசுகள்லாம் வந்து தானே ஆட்சி செய்ய வந்துடுவாங்க அதனாலேயும் வந்து இவங்களுடைய இடங்களை வந்து மேற்கொண்டு அவங்கக்கிட்ட வந்து விட வேண்டிய நிலமை வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு எதிர்ப்புகளாக இருக்கும் எல்லா இடமும் எல்லா இடத்துலையும் அதுக்கப்புறம் காசிம் கான் என்ன பண்ணுவார்னா ஹூக்கிலிருந்து ஆயிரத்
போர்ச்சுகீஸனுடைய லேந்தெல்லாம் எப்படி போகணும்னா இரண்டா அவருடைய இரண்டாவது சாரி அவருடைய சகோதரிக்கு வந்து க கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறப்போ அதாவது யாருக்கு இரண்டாம் சார்லஸுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறப்போ பம்பாய் வந்து சீதனமாக கொடுத்துருவாரு இப்படியும் அவருடைய நிலம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரும் அது எந்த வருஷம்னு பார்த்துங்க ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் வந்து நடக்குது அதுக்கப்புறம் மராத்தியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சால் செட் மற்றும் பசைன் இந்த இடத்துல இந்த இடங்களையும் வந்து கைப்பற்றுறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் நடக்குது இது அப்புறம் இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்தியாவில் வந்து டல் ஆகிற அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போ போர்ச்சுகீஸியர் அடுத்து வேறு எங்கே நம்ம வணிக ஸ்தலங்கள்லாம் நிறுவலான்னு பார்த்தோன்னா பிரேசிலை கண்டுபிடிக்கிறாங்க பிரேசிலை கண்டுபிடிச்சோன்னா என்ன பண்ணுது அவங்களுடைய கவனம்லாம் அங்கே போயிடுது இந்தியா விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு அவங்க ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேஷனும் பிரேசில் மேலே போயிடுது அதுக்கப்புறம் மலர்பார் க கடற்கரையில் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க போர்ச்சுகீஸர் இடங்களில் வந்து டச்சுக்காரர்கள் வந்து பிடிச்சிருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரீலங்காவும் வந்து டச்சுக்காரர்கள் வந்து வாங்கிடுவாங்க அப்புறம் இப்படியே நடந்துருந்த வணிகத்தில் வந்து போர்ச்சுகீசர்கள் வந்து இந்தியாவிலேருந்து எடுத்து போனது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது ஏற்றுமதி இல்லாமல் இறக்குமதியும் செஞ்சாங்க இந்தியாவில் அதாவது என்னென்ன பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா புகையிலை அண்ணாச்சி பப்பாளி முந்திரி மிளகாய் மற்றும் உருளை போன்ற இது பொருள்லாம் அதாவது பெரும்பாலும் சீடு இல்லாத பொருட்களே வந்து இந்தியாவில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போனதால் சீடு வச்சதும் அவங்க அவங்க நாட்டில் போயிட்டு பயிர் செஞ்சுக்க முடியறதான பழங்கள் அது போலவே இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து இது போல் புகையிலை தேவையில்லாதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இரும அதாவது அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கத்தோலிக் கிறிஸ்துவ மதமும் யார் அறிமுகப்படுத்தினாங்கன்னா போர்ச்சுகீசர்கள் தான் அறிமுகத்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி அறு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து கோவில் அச்சு பிடித்த வந்து நிறுவினது யாருன்னா போர்ச்சுகீசர்கள் தான் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நோட் பண்ணிங்க அடுத்து அடுத்து நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டச்சு இங்கே சிறை தெரியலைங்க எழுதுகிறான் போர்ச்சுகீசியர்களுக்கு அப்புறம் வந்து யார் வராங்கன்னா டச்சு வராங்க அதாவது கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி அறுநூத்தி ஒன்றில் வந்து நெதர்லாந்து ஒருங்கிணைந்த கிழக்கு இந்திய கம்பெனியை வந்து நிறுவுறாங்க அது எங்கே எங்கேனா ஹாலந்தில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியன சத்தியவர்கள்லாம் வந்து அங்கே பண்டக சாலைகள்லாம் அமைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து இந்தியாவை நோக்கி அவங்க கவனத்தை செலுத்தி இந்தியாவில் வந்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தொழிற்சாலைகளாக கட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க எங்கெங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தொழிற்சாலைகள் கட்டுறாங்கன்னா சாரி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அஞ்சில் வந்து மசிலிப்பட்டினத்தில் வந்து ஒரு தொழிற்சாலை கட்டுறாங்க ரெண்டாவது வந்து முதல் கோட்டையை வந்து எங்கே கட்டுறாங்கன்னா புலிக்காட்டில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்பதில் கட்டுறாங்க ரெண்டு சூரத்தில் வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனில் கட்டுறாங்க பிம்லிப்பட்டினம் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி ஒனில் கட்டுறாங்க காரைக்கால் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல கட்டுறாங்க சின்னசூரால் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல வந்து இது போல் கோட்டைகள்லாம் கட்டுறாங்க அடுத்து காசிம் பஜார் பாரநாக் பாட்னா பலசூர் இந்த இடத்துலலாம் வந்து எப்போ கைப்பற்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து கைப்பற்றாங்க அதுக்கப்புறம் நாகப்பட்டினத்தை வந்து ஆயிரத்தி ஐ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து போர்ச்சுகீஸ்லேருந்து வாங்குறாங்க அதாவது சண்டை போட்டு வாங்கிடுவாங்க இவங்களுடைய டச்சுக்காரருடைய ஃபஸ்ட்டு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எதுவாக இருந்ததுன்னா புளிக்காடு தான் இவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது நாகப்பட்டினத்தை கண்டுபிடிச்சோடனே அவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை வந்து அங்கேயே மாற்றிடுறாங்க இப்படியே நல்லா போயிட்டு இருந்த டச்சுக்காரர் என்ன பண்ணுது அடுத்து வர ஆங்கிலேயர் கூட வந்து கொஞ்சம் போட்டி ஆகிடுது ஏன் ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து இந்த போட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அம்பாயினாவில் வந்து ஒரு சண்டை நடக்குது அந்த சண்டையில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டச்சுக்காரர்கள் வந்து ஆங்கிலேயருடைய ஆட்களெலாம் வந்து கொஞ்சம் பேர் கொலை செஞ்சுருவாங்க அப்போத்துலேருந்தே வந்து டச்சுக்காரர்களுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் வந்து ஒரு போட்டியே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது இந்த போட்டியை வந்து வணிகத்திலையும் வந்து தொடருது வணிகத்தில் தொடர்ந்தது வந்து ஆட்சியிலையும் வந்து அப்படியே தொடருது இது போல் வந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருந்தது வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பதினேழாவது நூற்றாண்டில் வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆதிக்கமாக வந்து மாறிடுறாங்க டச்சுக்காரர்கள் வந்து முழுமையாக வந்து ஆங்கிலேயர்கிட்ட எந்த யுத்தத்தில் வந்து தோக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பெடாரா என்ற யுத்தத்தில் தான் வந்து தோத்துடுறாங்க அந்த இயர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் இந்த இயரில் வந்து பெடாரா என்ற யுத்தத்தில் வந்து ஆங்கிலேயர்கிட்ட வந்து டச்சுக்காரர்கள் ஃபுல்லாக தோ தோத்துடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டச்சுக்காரர்கள் வந்
அடுத்து டச்சில் வந்து முக்கியமான கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி ப்ரூவர் இவர் வந்து என்ன என்ன பண்ணாருன்னா பட்டாவை வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினொன்பதில் வந்து கைப்பற்றிருப்பார் கோவா வந்து எப்போ ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் வந்து முற்றுகையிட்டிருப்பார் மலாக்காவை வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றில் வந்து முற்றுகையிட்டிருப்பார் வான்ரேட்டுன்றவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா அதான் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நாகப்பட்டினத்தை கைப்பற்றினோன்னு என்ன பண்ணாங்க டச்சு வந்து அதாவது சாரி இந்த புலிக்காட் புலிக்காட்டுனா எதுவும் கிடையாது பழவேற்காடுன்னு சொல்லுவோம் இப்போது அங்கேருந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை வந்து நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்து மாற்றிருப்பார் வான் கோனஸ் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஆரஞ்சில் வந்து ஒரு புதிய கோட்டையை வந்து கட்டுறாரு எதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் என்ன வச்சுங்க ஆரஞ்சில் இப்போ கோட்டையை கட்டின அதாவது புதிய கோட்டையை வந்து யார் கட்டினான்னு கேட்டாங்கன்னா வான் கோனஸ் என்ற கவர்னர் ஜெனரல் தான் கட்டினார் அடுத்து அடுத்து யார் வராங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் கிபி ஆயிரத்தி அறநூற்றி சாரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்றத்தில் வந்து ஆயிரத்தி அறநூறுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது எந்த ஆப்ஷனுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதுதான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் அதாவது இந்த ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனியை வந்து எந்த வருஷத்தில் நிறுவன நாங்கள் ஆங்கிலேயர்கள்ன்றது வந்து ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் ஒரு புக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கங்க எது இது தான் இதுவும் இருந்தாலும் சரி அதுவும் இருந்தாலும் எதுவும் வந்தாலும் ஆன்சர் ரைட்டு தான் அதாவது ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்கிறத வச்சு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பட்டய உரிமை வந்து யார் வழங்குறாங்கன்னா முதலாம் எலிசபெத் வந்து வழங்குறாங்க எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி அறநூறில் வந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றில் வந்து வழங்குறாங்க இது அதாவது இந்த லைசன்ஸ் வந்து எத்தனை வருஷம் வரையும் கொடுக்குறாங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் வரையும் கொடுக்குறாங்க அடுத்து முதலாம் ஜேம்ஸ் என்றால் என்ன முதலாம் ஜேம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அடுத்து எலிசபெத்துக்கு அப்புறம் யார் வராங்கன்னா முதலாம் ஜேம்ஸ் வராரு இவர் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஒன்பதில் வந்து இந்த முற்றுரிமையை வந்து காலவரையற்று தான் மாற்றி விட்டுறாரு ஏன்னா இவருக்கு வந்து நிறைய சலுகைகள் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அதாவது எப்படி சொல்கிறது பொருட்களெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆங்கிலேயர்கள் அதை வச்சு நல்ல அவங்க வசமாக இழுத்துட்டு காலவரி தேட்டர் தான் இவர் வந்து மாற்றி கொடுத்துருவார் அந்த லைசன்ஸை இந்த லைசன்ஸை வச்சு ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய வணிக வணிகஸ்தலங்கள் அவங்களுடைய பண்டக சாலைகள்லாம் வந்து நிறுவுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜஹாங்கீர் ஆகைக்கு வந்து யார் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து வருகை தராங்கன்றது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அதாவது ஹாக்கிங்ஸ் என்றவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஜஹாங்கீர் அவைக்கு வந்து வருகை தராரு எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஒன்பதில் வந்து வருகை தராரு அதுக்கப்புறம் சூரத்தில் வந்து எப்போ பண்டக சாலை நிறுவுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எட்டில் நிறுவுறாங்க யாருடைய அனுமதி உடனே ஜஹாங்கீர் அனுமதி உடனே சூரத்தில் வந்து பண்டக சாலை நிறுவுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இரண்டாம் சார்லஸ் என்றவர் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம் போர்ச்சுகீஸர் அரசர் வந்து இரண்டாம் சார்லஸ் சார்லஸுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாரு அப்போது பம்பாயை வந்து சீதனமாக அவர் கொடுத்துருப்பாரு இந்த இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த பம்பாயை வந்து ஆங்கிலேயர்கிட்ட வந்து வாடகை கிட்டுருவார் எவ்வளோன்னா டென் பவுண்ட்ஸ் பர் இயர் பர் இயருக்கு வந்து டென் பவுண்ட்ஸில் வந்து ஆங்கிலேயர்கிட்ட வந்து வாடகை விட்டுருவார் ஆங்கிலேயர் என்ன பண்ணுவாங்க பம்பாயை எடுத்துக்கிட்டு அங்கே வந்து வணிக ஸ்தலங்களை நிறுவி அவங்களுடைய வணிகத்தை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்க பிரான்சிஸ் டேன்ற என்ன பண்ணுறாரு சந்திரகிரி மன்னர்கிட்ட இருந்து மெட்ராஸை வந்து வாங்கிடுறாரு அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாரு கோட்டையை வந்து கட்டுறாரு புனித ஜார்ஜ் கோட்டையை வந்து கட்டுறாரு அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் வேலை செஞ்சாங்கன்னா அதாவது பணியாற்றினாங்கன்னா ஜெரால்டு அகுயர் முதல் கவர்னராக வந்து புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் வந்து வேலை செஞ்சுருக்கிறாரு எந்த வருஷம்னு பாருங்கள் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஏழு வரையும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூறில் வந்து ஜாப்ஷர் நோக்கினால் வந்து சுதாநிதியில் வந்து ஒரு பண்டக சாலை நிறுவுகிறாங்க அதாவது சுதாநிதி மட்டும் கிடையாது காளிக்கட்டா கோவிந்தப்பூர் ஆகிய இடங்கள்லாம் வந்து அதாவது கிராமங்கள்லாம் வாங்கி அங்கே வந்து பண்டக சாலைகள் வந்து நிறுவுகிறாங்க இந்த கிராமங்கள்லாம் வந்து பிற்காலத்தில் எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா கல்கத்தான்னு சொல்கிறோம் இப்போ சொல்கிறாங்கள அதாவது கல்கத்தா வந்து இந்த மூணு கிராமத்தை வந்து தான் இப்போ வந்து கல்கத்தான்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூறில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வில்லியம் கோட்டையை வந்து கட்டுறாங்க அங்கே யார் ஃபஸ்ட்டு கவர்னராக இருந்திருக்காருனா சார் சார்லஸ் ஐயர் வந்து கவர்னராக இருந்திருக்காரு அடுத்து அடுத்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்மார்க் டென்மார்க் வந்து என்னான்னு சொல்லலாம் டேனிஷன் சொல்லலாம் இவங்க வந்து ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினாறில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க எப்போ அதாவது எந்த இடத்து
சோரம்பூர்ல வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறுல வந்து பண்டக சாலை வந்து அமைக்கிறாங்க சோரம்பூர் தான் வந்து அவங்களுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் திகழுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் டேனிஸ் வந்து பெருசாக சொல்கிறது அவங்களை பற்றி எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் எல்லா இடமும் வந்து ஆங்கிலேயர்கிட்ட வந்து விட்டுட்டு போயிடுறாங்க எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆங்கிலேயர்கிட்டமே மொத்தத்தையும் விற்றுட்டு போயிடுறாங்க அடுத்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெஞ்சு பிரெஞ்சு கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி நாலில் வந்து நிறுவுறாங்க யார் நிறுவுறாங்கன்னா கால்பட் என்ற கவர்னர் தான் வந்து நிறுவுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு பிரெஞ்சுக்காரர் வந்து எங்கள் பண்டக சாலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா சூரத்தில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் எப்போ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு யார் வந்து யார் தலைமையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பிரான்சிஸ் கரோன் என்ற ஒரு தலைமையில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதில் வந்து மசனில் பட்டத்தில் வந்து பண்டக சாலை வந்து நிறுவுறாங்க யார் மார்க்காரா என்றவர் தான் வந்து மசிலிப்பட்டத்தில் வந்து பண்டக சாலை நிறுவுறாங்க அதுக்கப்புறம் வாலி கொண்டாப்புறம் முஸ்லீம் கவர்னர்கிட்ட இருந்து ஒரு இடத்த ஒரு கிராமத்தை வந்து வாங்குறாங்க யார் வாங்குறாங்கன்னா பிரான்சிஸ் மார்டின் மற்றும் பெல்லாங்கர் டி லெஸ்பைனி இந்த ரெண்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஜெனரல் போயிட்டு வாலி கொண்டாப்புறம் முஸ்லீம் கவர்னர்கிட்ட இருந்து ஒரு சிறிய கிராமத்தை வந்து வாங்கிட்டு அங்கே வந்து ட்ரேடை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அந்த கிராமம் வந்து அப்புறம் எப்படி சொல்கிறேன் என்ன பேர் வச்சு சொல்கிறாங்கன்னா பாண்டிச்சேரின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்குங்களா பாண்டிச்சேரி அது வந்து இந்த பேரில் இப்போ எப்படி தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரியுடைய முதல் கவர்னர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்சிஸ் மார்டின் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்பதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முகலாய கவர்னரிடமிருந்து வங்காளத்தை வந்து சந்திரநாகர் வந்து வாங்கிடுறாரு அடுத்து மாகியம் வந்து யார் கை ப எப்போ கைப்பற்றுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஏழ்நூத்தி இருபத்தஞ்சு அதே வருஷத்தில் யாமனியம் வந்து கைப்பற்றுவாங்க காரைக்காலை வந்து எப்போ கைப்பற்றுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் வந்து தான் டியூப்ளியஸ் என்றவர் வந்து பிரெஞ்சு கவர்னராக வந்து வருகை புரிவார் அதாவது வருகை புரிவார் வருகை புரிவார் இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அடுத்து பாண்டிச்சேரியுடைய கவர்னராக வருவார் அவருடைய காலகட்டத்தில் தான் வந்து கர்நாடிக் சுவாரெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து கர்நாடிக் சுவாரத்தை வரங்களை பற்றி பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நடந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நடத்தின உங்கள் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஹைக்யூ ஸ்டடி டாட் காம் என்ற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ